Hola a todos, bienvenidos a un vídeo nuevo de la Escuela Internacional de Canto. Es un vídeo muy especial. ¿Por qué? Porque voy a analizar por primera vez una canción de nuestro queridísimo Dimash en español. Tengo un word y ahora creo que voy a pasar a que leamos un poquito la letra porque tiene muy buena pinta. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la letra de Dimash y va a ser sobre el que voy a hacer el análisis hoy. ¿eh? Estoy empezando de una manera un poco diferente, pero quería hacerlo. Quería hacerlo porque merece mucho la pena. Aquí he puesto un poquito lo que es el análisis ¿eh? de, de la letra en sí según va cantando. Y he puesto en rojo ¿vale? las letras que realmente él ha fallado ¿eh? para que sepa como... Pero que son tres, es que realmente es que y después el ja, todo lo demás está bien, de verdad ahora lo veremos en el análisis pero ya veis que no está tan mal o sea realmente y después claro la belleza de la canción, la belleza de la voz yo creo que lo supera todo vale, vamos a ver la letra eh, que nos hace el amor en ti lo primero es que sale es el holograma que va vestido de negro de, de Dimash eh, que en este caso afronta la colocación, la impostación como un bajo barítono y la letra nos dice cielo gris Furia aquí, caos como un mar, sin control, sin piedad, el desorden quiere dominar aquí. A veces el mundo queda grande tantas veces. Aquí tenemos la primera. A veces el mundo, él dice cuida, y sin embargo es queda, que era lo que decía. La Q, la U y la E es que, no es qui. ¿eh? No sé si se ha confundido con el, entre el italiano y el inglés, no lo sé, pero es queda grande tantas veces. La segunda es, aquí también dice cuido, y realmente es quiero, quiero, Q-U-I-E, quiero que esto cambie tempestad. ¿Cómo podré aliviar tanto dolor y miedo que hay aquí? Puedo comprender que estas tormentas negras son parte de un fin. Hay que abrazarlas todas para renacer y encontrar la luz que hay en sí a la vez. Puedo comprender que estas tormentas negras son parte de un fin que hay que abrazarlas todas. Que a la vez hay luz, alegría en las almas, paz, bondad sin fin, sin fin. Voy primero a la parte del español. Aquí realmente otra vez dice que a la vez ¿eh? y dice cui a la vez. Entonces volvemos al mismo fallo que es el cui. ¿eh? Que yo creo que eso se repite. Lo que pasa es que al repetirse pues parece más veces, pero con decir que a la vez, que a la vez es suficiente. En cuanto a la letra, pues ya estamos viendo que él está contraponiendo el bien y el mal que hay dentro de cada uno. ¿eh? Y esto es una, una cosa bastante profunda. En, en esta voz más grave que ahora analizaremos, él está eh, explicando, digamos, esta, esta profundidad del propio ser. ¿eh? Y ahora en el segundo holograma tenor es cuando entra una cosa muy bonita. <risa> Él se ofrece como guiador, nos guía hacia, hacia la luz ¿no? y, y dice que cojamos la luz que, que nos da a través de su música. Veámoslo, dice, sombra y luz sé que son, las puedo sentir. Aquí eh, cuando hace lo, lo mismo, sé cui, ¿eh? sé que son, no sé cui, sé que son, las puedo sentir, comprender mi interior para estar aquí y con ilusión vivir. Sombra y luz, la dualidad, sé que son, las puedo sentir, comprender mi interior para estar aquí y con ilusión vivir. Ya nos da, digamos, el resumen de todo lo que había explicado anteriormente. Que mi corazón y mis días de luz te abracen, que este amor en ti vuele con sus alas libres. O sea, es... Por eso dice el amor en ti, o sea, el amor a sus días, a, a las personas que me están siguiendo. Vuele con sus alas libres. Siente esa luz cuando creas no poder ya más aquí. Él siempre está motivando mucho en sus canciones, está dando luz, llevándonos a otros universos. Lo utiliza así. Que mi corazón y mis días de luz te abracen. Que este amor en ti vuele con, las, con sus alas libres. Siente esa luz cuando creas no poder más. Magia hay en ti, en ti. ¿Qué os parece? Tremendo. 
Y después ya, cuando él se pone a, a cantar eh, en el directo, eh, que lo hace ya en un plan más moderno, tipo Michael Jackson y demás, empieza a hacer sus agilidades, eh, lo que es la impostación, bueno, perdón, después del segundo holograma tenor, eh, que es la voz aguda eh, de, de, de hombre, eh, hace el tercer holograma, está en la voz de soprano. La voz de soprano realmente lo que hace son como unas vocalizaciones y, eh, bueno, es precioso. En este caso, él realmente ha trabajado como en bloques. Cada holograma ha hecho un bloque, ha hecho una voz y realmente ha hecho esa voz. La voz de bajo barítono, la segunda ha sido un tenor y la tercera ha sido un soprano. Y después el Dimash en directo ha sacado la parte moderna. ¿Eh? Y eso ha sido tremendo, muy bonito. Y cuando ya entra en directo, que entra como más moderno, ¿vale? Aquí tenemos realmente un fallo, ¿no? Que, que se puede corregir, eh, que fue el deja. Deja, él dijo deja. Entonces, eh, deja yo para mí lo confundió con, con el francés. La J en francés eh, tiene ese fonema, el deja. Entonces dice deja, que fluya, y sería deja que fluya. ¿eh? Es una J. Deja que fluya en ti. Si hay un mar de tempestad, pon tu alma a cantar. Esto me encanta. Me encantó esta, esta frase. En ti busca la paz, esa calma en tu interior. Tú tienes la paz y la calma en el interior. Búscala. Perfecto. Y después otra vez ha dicho deja, que sería deja. Entonces, claro, no contaría como dos fallos, contaría como uno. ¿vale? Deja que salga y fluya tu amor. Tu amor, tu amor, tu amor. Y después ya se van repitiendo un poquito lo del principio, pero bueno, lo que es la letra sería todo esto. Y nada, ad adelantaros, adelantaros que musicalmente, bueno, ya os he adelantado un poquito lo de las voces, musicalmente el hecho de a lo mejor la comprensión que no acabe de estar del todo bien, eh, ya digo que se debe a que es la impostación clásica, y eso nos pasa a todos, o sea, cuando tú quieres comprender a un lírico y no, no conoces bien la, la canción, pues como no veas la letra, a veces también te va a ser muy difícil, muy difícil poder... Eh, poder saber qué está diciendo. De hecho, a, Bore, a la caballé mismo muchas veces se lo criticaron y a mí me da igual, o sea, y a muchísimos millones les nos daba igual, porque realmente lo oyes y dices, Buah, es tan bonito que da igual, si me pronuncia o no me pronuncia, me dice la letra, no me la dice, porque canta tan bien. Entonces, pues eso, todos mis respetos, todos mis cariños, para además, para los días y para la música sobre todo. ¿eh? Que al fin y al cabo lo que nos está diciendo en esta canción es... Como siempre, brutal. Lo que es la letra, ¿eh? que ahora voy a por la música y, Ay, y su voz, <ríe> que es tremendo. Hasta luego, espero que este rollito no os haya saturado mucho, pero bueno, quería, quería hablar de la letra, ¿vale? Muchísimas gracias. Chao, chao.